வணக்கம் அப்பல்லோ புரோட்டான் கேன்சர் சென்டர் மருத்துவமனையின் புற்றுநோயை வெல்வோம் சிறப்பு மருத்துவ நிகழ்ச்சிக்கு மார்பக ஆங்கோ பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை ஆலோசகரான டாக்டர் மஞ்சுளா ராவ் நம்மிடம் இருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் டாக்டர் இப்போ பிரெஸ்ட் கன்சர்வேஷன்ங்கிறது பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பரவலாக பேசப்படுது இந்த பிரெஸ்ட் கன்சர்வேஷன்னா என்னன்றது ஃபஸ்ட் சொல்லிடுங்க பிரெஸ்ட் கான்சர்வேஷன்னா நாங்கள் பிரெஸ்ட்டை சேவ் பண்ணி நாங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ வாட் இஸ் தட் மீன் அந்த பிரெஸ்ட்டில் இருக்கிற கேன்சர் கட்டி மட்டும் எடுத்துட்டு அதுக்கு கொஞ்சம் சுத்தம் இருக்கிற நார்மல் டிஷ்யூ எடுத்துட்டு நாங்கள் பிரெஸ்ட்டை கன்சர்வ் பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் இப்போது இது எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக டாக்டர் இது பிரெஸ்ட் கன்சர்வேஷன்றது டெஃபினெட்லி பிரெஸ்ட் கான்சர்வேஷனாக மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் பண்ணலாம் ஆனால் பேஷண்ட் செலெக்ஷன் நாங்கள் இப்போ பிரெஸ்ட் கான்சர்வேஷன் பிரெஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜரி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட் செலெக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பேஷண்ட் செலெக்ஷன்னா என்ன பேஷண்ட் எந்த ஸ்டேஜில் வராங்க டியூமரோட என்ன சைஸு எவ்வளோ நெறி கட்டி இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துட்டு ஒரு ஸ்டேஜிங் கொடுப்போம் ஸோ யார் ஆப்ரேஷனுக்கு சரியான கேண்டிடேட்டாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் பிரெஸ்ட் கான்சர்வேஷன் டியூமர் சின்னதாக இருக்குது இல்லைனா பிரெஸ்ட் சைஸ் பெருசாக இருக்குது ஸோ நாங்கள் சர்ஜன்ஸ் என்ன பார்க்குறோன்னா பிரெஸ்ட் டியூமர் ரேஷியோ ஸோ டியூமருக்கும் பிரெஸ்ட் சைஸுக்கும் என்ன ரேஷியோன்னு அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வீ கேன் பிளான் அ கான்சர்வேஷன் இப்போது சில பேருக்கு என்னென்னா நோய் ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் அவுட்டாக இருக்கும் அந்த நோ பிரெஸ்ட்லேயே நிறைய வே எல்லா சைட்லேயும் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு பிரெஸ்ட் கான்சர்வேஷன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஓகே டாக்டர் இப்போது கேன்சர் அப்படின்னாலே மக்கள் மத்தியில் ஒரு பயம் வந்து இருக்கத்தான் செய்யும் அது பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்து இப்போ நார்மலாக எல்லாருக்கும் வருது அப்படின்னாலும் கூட ஒரு பயம் வந்து பயமும் தயக்கமும் இருக்க தான் செய்யும் எடுத்த உடனே இப்படிப்பட்ட ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகிறதுனால அவங்களுக்கு இன்னொரு பயமும் அதிகமாகும் இது சேஃப்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் சொல்லுங்கள் டாக்டர் இதோட பார்க்கே நாங்கள் இப்போது பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது ஆப்ரேஷன் ஏதாவது ஆப்ஷன் கொடுத்தோன்னா இட்ஸ் மோஸ்ட்லி சேஃப் ஸோ பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு க்யூரிட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்னால் சர்ஜரி தான் ஸோ சர்ஜரி ரொம்ப முக்கியம் அன்லெஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் ஸ்டேஜ் ஃபோரில் யாருக்கு ரொம்ப பரவு இருக்குது அவங்களுக்கு யூஸ்வலாக நாங்கள் சர்ஜரி அட்வைஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ யாரு சர்ஜரிக்கான கேண்டிடேட்டாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன் இஸ் மெஸ்டெக்டமி ம மெஸ்டெக்டமினால் முழுசாக நாங்கள் மார்பாகத்தை எடுத்துடுவோம் ரெண்டாவது வந்துட்டு பிரெஸ்ட் கான்சர்வேஷன் பிரெஸ்ட் கான்சர்வேஷன்னால் நாங்கள் ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கட்டி அதுக்கு சரௌண்டிங் அந்த நார்மல் டிஷ்யூ மட்டும் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் அண்ட் ரெண்டு பிரெஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜரினா பிரெஸ்ட்டில் சர்ஜரி பண்ண அப்புறம் நாங்கள் அக்கிளில் இருக்கிற நெறி கட்டிக்கும் பயோப்சியாக இல்லைன்னா ஆப்ரேஷனாக எல்லா நெறி கட்டி எடுத்துடுவோம் அது ஸ்டேஜ் பார்த்துட்டு நாங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இது சேஃபானால் இது வந்துட்டு பேஷண்ட் செலெக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஹூ இஸ் அ கரெக்ட் கேண்டிடேட் ஃபார் பிரெஸ்ட் கான்சர்வேஷன் அவங்களுக்கு தான் நாங்கள் இதை அட்வைஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பிரெஸ்ட் கான்சர்வேஷன் பண்ணோன்னா நோய் மறுபடியும் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அதே போல் நீங்கள் முழுசாக எடுத்து எடுத்துட்டிங்கன்னா வராது பட் அது வந்துட்டு தட் இஸ் ராங் அது தவறு ஏன்னா நோய் மறுபடியும் வர வரணுன்னா அது வந்துட்டு அந்த டிசீஸோட பயாலஜி பொறுத்து தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப அக்ரெசிவ் டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் முழுசாக மார்பகத்தை எடுத்த அப்புறமும் அது வந்துட்டு அந்த செஸ்ட் வால் அந்த செஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த தோல் மேலே வரலாம் இல்லைன்னா வேறு இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் நுரையில் இது லிவர் எல்லா இடத்துலையும் அது வர வாய்ப்பு இருக்குது எலும்பில் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்கும் பிரெஸ்ட் சர்ஜரிக்கும் கனெக்ஷன் கிடையாது ஸோ சப்போஸ் நாங்கள் பேஷண்ட்டுக்கு ஆப் ஆப்ஷன் கொடுக்குறோன்னா இட் இஸ் சேஃப் ஆல்சோ இது வந்துட்டு நான் சொல்கிறது கிடையாது நிறைய ரீசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் இப்போது அந்த எவிடென்ஸ் இருக்குது நிறைய ஸ்டடீஸ் வி ஹாவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபாலோ அப் ஸ்டடீஸ் டு சே தட் கான்சர்வேஷன் பண்ணாலும் மஸ்டெக்டமி பண்ணாலும் ரெண்டு ஆப்ஷனுக்கும் சர்வைவல் வந்துட்டு ஒன்று தான் பட் நாங்கள் ஒரே ஒரு இது பாயிண்ட் என்னென்னா பிரெஸ்ட்டு கான்சர்வேஷன் பண்ணோன்னா அதுக்கப்புறம் ரேடியேஷன் இஸ் கம்பல்சரி அந்த பிரெஸ்ட்டு நாங்கள் ரேடியேட் செஞ்சு செஞ்சு ஆகணும் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க பிரெஸ்ட் கான்சர்வேஷன் பண்ணால் ரேடியேஷன் வந்து கம்பல்சரி அப்படின்ட்டு ஒரு சிலர் அந்த ரேடியேஷன்றது நினச்சாலே பயப்படுவாங்க அதனால் வந்து ஃப்யூச்சரில் வேறு ஏதாவது பிரச்சனை வருமோன்னு நினைப்பாங்க ஸோ அந்த ரேடியேஷன் அவாய்ட் பண்ணிக்கலா
இப்போ நாங்க பிரஸ்ட் கன்சர்வ் பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நாங்க ரேடியேஷன் கொடுக்கணும் ஸோ தட் இஸ் அ குட் திங் ஏன்னா நாங்க அவங்களோட பாடி இமேஜ் நாங்க கன்சர்வ் பண்றோம் எஸ் ரேடியேஷனுக்கு எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் பாரசிட்டமாலுக்கும் அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் நாங்க நிறைய எடுத்தோம்னா ஸோ நாங்க வந்துட்டு என்ன பார்க்குறோம் இதோட பெனிஃபிட் வந்துட்டு சைடு எஃபெக்ட்ஸுக்கும் மேலே இருக்கானு ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஜாஸ்தி சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கம்மினா அதெல்லாம் நாங்கள் கவுன்சில் பண்ணி நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்து தான் இஸ் அ பேஷண்ட் அந்த பேஷண்ட் வந்துட்டு இஸ் ஷி அ சூட்டபிள் கேண்டிடேட் ஃபார் ரேடியேஷன் அவங்களுக்கு நாங்கள் ரேடியேஷன் கொடுத்தோம்னா சேஃபாக இருக்கான்னு அது பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் சப்போஸ் ஒரு பேஷண்ட் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வராங்க வில்லேஜ்லேருந்து வராங்க அண்ட் நாங்கள் யோசிக்கிறோம் இவங்க ரேடியேஷனுக்கு வரமாட்டாங்க டிஃபால்ட் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு நாங்கள் வந்துட்டு கான்சர்வேஷன் ஆப்ஷனே கொடுக்க மாட்டோம் ஆனால் இதுக்கு டைம் எதுவும் இருக்கா டாக்டர் ரேடியேஷன் இந்த டைமில் தான் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றதுல ஏதாவது இருக்கா ஆமாம் ஆப்ரேஷனுக்கு ஸோ ஆப்ரேஷன் பண்ண உடனே யாருக்கு வேறு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீமோ தெரப்பி அவங்களுக்கு முடிஞ்சாச்சு கீமோ தெரப்பி கொடுக்க வேண்டான்னா ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ளே நாங்கள் ரேடியேஷன் கொடுத்துட்டே ஆகணும் இல்லை ஒரு வருஷம் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் வரலான்னா அதுக்கப்புறம் ரேடியேஷன் கொடுத்துட்டு பிரயோஜனம் கிடையாது சில பேருக்கு என்ன நாங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு ஆறு மாதம் கீமோ தெரப்பி இருக்கும் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் கீமோ தெரப்பி கம்ப்ளீட் பண்ணதப்புறம் தான் நாங்கள் ரேடியேஷன் கொடுப்போம் இதுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் என்னென்னா எல்டர்லி பாப்புலேஷன் ஸோ இப்போது சில பப்ளிகேஷன்ஸ் வந்திருக்கு பேஷண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் அபவ் அவங்களுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வி கேன் ட்ரை அண்ட் அவாய்ட் ரேடியேஷன் இஃப் தே ஆர் வெரி வெரி கீன் ஸோ ரேடியேஷனோட நாங்கள் ரேடியேஷன் கொடுத்தா ஒரு அடிஷ்னல் எயிட் பர்சன்ட் பெனிஃபிட் இருக்கு எயிட் பர்சன்ட் பெனிஃபிட் ஆஃப் அவாய்டிங் லோக்கல் ரெக்கரன்ஸ்னா மறுபடியும் அது வரக்கூடாதுன்னு அதே இடத்துல வரக்கூடாதுன்னு எயிட் பர்சன்ட் பெனிஃபிட் இருக்கு ஆனால் பேஷண்ட்ஸ் ஏஜ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் அபவ் சில சில பேருக்கு ஓகே வேறு ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கு லங்கில் டிசீஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு ரேடியேஷன் கொடுக்கறது சேஃப் கிடையாதுன்னா அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் அவாய்ட் பண்ண பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோய் அவ்வளோ அக்ரெசிவாக இல்லை ஹார்மோன் ரிசப்டா பாசிட்டிவ் டிசீஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வி கேன் திங்க் அபவுட் இட் ஓகே இப்போ ஏஜ்டு பர்சனுக்கு வந்து நம்ம திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க பர்டிகுலர் ரீசன் ஏதாவது இருக்கா இப்போ யங் பர்சனும் வந்து யோசிப்பாங்களா சின்ன வயசில் உள்ளவங்களும் நான் ரேடியேஷன் வந்து எடுத்துக்கிட்டே ஆகணுமா அப்படின்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட கேட்டிருக்காங்களா யோசிப்பாங்களா அதை பற்றி அதுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வை சொல்லிட முடியுமா ஸோ நிறைய பேர் கேட்பாங்க யூஸ்வலி ஏன்னா ரேடியேஷன்னா நிறைய பேருக்கு பயம் பயம் இருக்குது பிகாஸ் எஸ்பெஷலி நாங்கள் லோக்கல் லாங்குவேஜஸ் தமிழ் இருக்கட்டும் ஹிந்தி இருக்கட்டும் நாங்கள் பேசும்போது ரேடியேஷனுக்கு அவங்க கரண்ட் தெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க அவங்க கரண்ட் கொடுத்துட்டு ஆனால் அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை எப்படி எக்ஸ்ரே பண்ணும்போது யூனோ அந்த ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்கிறது இல்லையா நின்றுட்டு அவங்க எக்ஸ்ரேஸ் பாஸ் பண்ணுறாங்க ரேடியேஷனும் அப்படி தான் ஆனால் அஃப்கோர்ஸ் ரேடியேஷன் கொடுக்கும்போது வென் எவர் ரேடியேஷன் இஸ் கிவன் இல்லையா கொஞ்சம் ஸ்கேட்டர் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆர்கனுக்கு டார்கெட் இப்போ அந்த செஸ்ட் வாலா மார்பகமா அதுக்கு டார்கெட் பண்ண அப்புறம் கொஞ்சம் ரேஸ் வந்துட்டு அங்கேங்கே போயிடும் ஸோ அது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹார்ட்டை கவர் பண்ணும் லங்கை கவர் பண்ணும் அதோட ஸ்கேட்டர் எவ்வளவு இருக்கு அதுவும் ரேடியேஷன் ஆன்காலஜிஸ்ட் வந்துட்டு எல்லாமே மெஷர் பண்ணுவாங்க அது பார்த்துட்டு தான் கரெக்டாக சிடி சிடி ஸ்கேன் பண்ணிட்டு அதில் பிளானிங் கம்ப்யூட்டரில் வந்துட்டு பிளானிங் பண்ணி தான் அவங்க கொடுப்பாங்க ஸோ அதோட என்னென்ன சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கலாம் அது இமீஜியட்டாக இருக்காது யூஸ்வலி லாங் டேர்ம் இருக்கலாம் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸும் இருக்கு பட் ஜென்ரலாக ஆர் எஸ்பெஷலி யங் யங்க பேஷண்ட்ஸ் இல்லையா அவங்களுக்கு ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போல்லாம் பண்ண அப்புறம் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் நிறைய சர்வைவல் இருக்கு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ நாங்கள் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நாங்கள் டெஃபினெட்லி யங்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு இஃப் ரேடியேஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட் நாங்கள் ப்ரெஸ்ட்டு கன்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைன்னா அட்வான்ஸ் டிசீஸாக இருக்கு அவங்க ரேடியேஷன் அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது இப்போது சமீப காலமாக இந்த ஆங்கோ பிளாஸ்டி அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் வந்து நம்ம கேள்விப்படுறோம் நீங்களும் அதோட சர்ஜன் தான் ஸோ அதை பற்றி ஒரு
ஆன்கோப்ளாஸ்டினா என்ன இப்போ நாங்கள் மார்பாகத்தை காப்பாற்றி ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது அந்த கட்டியை எடுக்கிறோம் ஸோ அந்த இடத்துல கேப் இருக்கும் ஸோ முன்னாடியெல்லாம் அப்படியே அவங்க ஸ்டிச்சு எடுத்துகிட்டு மூடிருப்பாங்க அது பண்ணும்போது ரேடியேஷன் கொடுத்த அப்புறம் அந்த இடத்துல இப்படி டிப்ரெஷன் இருக்கும் ஸோ ப்ரெஸ்ட்டு கா கான்சர்வேஷன் பண்ணப்புறமோ என்ன பிரயோஜனம் ஏன்னா அந்த காஸ்மெட்டிக் டிஃபார்மிட்டி இருக்கும் ஸோ வென் த உமன் லுக்ஸ் அட் ஹர் செல்ஃப் மிரரில் அவங்களுக்கு எப்போவுமே அது ஞாபகம் இருக்கும் ஓ கேன்சர் பேஷண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க பட் ப்ரெஸ்ட் இது ஆன்கோ பிளாஸ்டினா என்ன நாங்கள் வந்துட்டு அந்த டியூமரை எடுத்தப்புறம் பிளாஸ்டிக் சர்ஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த இடத்த நாங்கள் மூடலாம் ஸோ அந்த கேப்பை வந்துட்டு நாங்கள் மூடலாம் இது நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது யூனோ யூ கேன் லோக்கல் டெக்னிக்ஸ் அது நாங்கள் வேறு செதையும் எடுத்துன்னு வரலாம் So that is oncoplasty. இப்போ இந்த ஆங்கோபிளாஸ்டி அப்படிங்கிறது நீங்கள் எல்லாருக்குமே சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்களா டாக்டர் எல்லாருமே பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போ யாருக்கு நாங்கள் பிரெஸ்ட் கான்சர்வேஷன் பண்ணுறோம் ஜென்ரலி ஆன்கோபிளாஸ்டி தேவைப்படும் பிகாஸ் ஆன்கோபிளாஸ்டிலேயே நிறைய விதமான டெக்னிக்ஸ் இருக்குது லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ அது எப்படின்னா நாங்கள் எவ்வளோ அந்த மார்பாக்கத்துலேருந்து எவ்வளோ செதை எடுக்கிறோம் ட்வெண்ட்டி பர்சென்ட் வால்யூம் லாஸ் இருக்கா அந்த வால்யூம் லாஸ் எவ்வளவு ஸோ ஒரு மார்பகம் ஹண்ட்ரட் பர்சென்ட்னு எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பாகம் எடுக்கிறீங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சென்ட் எடு எடுக்கிறீங்களா ஃபிஃப்டீன் பர்சென்ட் எடுக்கிறீங்களா ஸோ அந்த கேவிட்டி அந்த டிஃபெக்டை பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் பிளான் பண்ண முடியும் ஸோ சில பேருக்கு ரொம்ப சின்ன டிஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் டைப் ஒன் ஒன்கோ பிளாஸ்டிக் பண்ணலாம் மீன்ஸ் அந்த பிரெஸ்டில் இருக்கிற செதையே கொஞ்சம் லிஃப்ட் பண்ணி இது பண்ணி யூனோ பிளாஸ்டிக் சர்ஜிக்கல் டெக்னிக் மூலியமாக அது கொண்டு வந்துட்டு பக்கத்தில் கொண்டு வந்துட்டு நாங்கள் மூடிட்டு அந்த கேப்பை மூடலாம் ஆனால் சில பேருக்கு என்ன இட் வில் பி மோர் தேன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிஃபெக்ட் ஆல்மோஸ்ட் நான் குவார்ட்டர் பிரெஸ்ட் அந்த மாதிரி எடுத்தேன்னா அது நாங்கள் எப்படி மூடுறது மூடின அப்புறம் அந்த சைஸ் கம்மியாகும் சின்னதாகும் ஸோ அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணலான்னா வால்யூம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆன்கோ பிளாஸ்டி வால்யூம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னா அந்த இடத்துல வேறு இடத்துலேருந்து சதை எடுத்துகிட்டு வந்துச்சு நாங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ் டெக்னிக்ஸ்னா இந்த சைடில் இருக்கிற ஃபேட் இருக்கும் இல்லையா அதை நாங்கள் உபயோகம் பண்ணி நாங்கள் உள்ளே கொண்டு வரலாம் இல்லைன்னா பேக்கில் இருக்கிற ஃபேட் மசில் லேட்டஸ்மஸ் டார்சை ஃப்ளாப் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இட்ஸ் ஆல் பிளாஸ்டிக் சர்ஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் தட் வி எம்ப்ளாய் அது வந்துட்டு கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அது ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது இப்போ இதுலேயும் நிறைய வகைகள் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க அந்த ஒவ்வொரு வகை பற்றியுமே தனித்தனியாக விளக்கம் கொடுக்க முடியும் நான் சொல்லியிருக்கேன் யூ ஹாவ் டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் த்ரீ ஸோ டைப் ஒன் யூஸ்வலினா லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் பிரெஸ்ட் வால்யூம் டிஃபெக்ட் ஸோ அதுக்கு என்னென்னா நாங்கள் வந்துட்டு அந்த சை அந்த பிரெஸ்டில் இருக்கிற கேவிட்டி அந்த வால்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதே கொஞ்சம் மெனுப்புலேட் பண்ணி கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணி அதெல்லாம் நாங்கள் யூனோ கொண்டு வரோம் பக்கத்தில் சில பேருக்கு என்னென்னா இட் வில் பி மோர் தேன் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் நான் எவ்வளோ மெனுப்புலேட் பண்ணாலும் அது வந்துட்டு க்ளீனாக நீட்டாக அது மூடாது ஸோ ஐ இல் ஹாவ் டு பிரிங் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு வந்துட்டு வெளி பக்கத்தில் நிறைய பிரெஸ்ட் இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா அதை வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் மெனுப்புலேட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஆக்சுவலி நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஸோ நாங்கள் என்ன பார்க்குறோன்னா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வராங்க அவங்களுக்கு நான் வந்துட்டு ஆன்கோ பிளாஸ்டி சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னா எல்லாருக்கும் நான் சஜஸ்ட் பண்ண முடியாது ஸோ நான் பார்க்கணும் இந்த பேஷண்ட் வந்துட்டு ஆன்கோ பிளாஸ்டிக்கு இஷ்யூ சூட்டபிள் ஃபார் இட் ஸோ சூட்டபிள் சூட்டபிலிட்டினா நான் அவங்களோட ஏஜ் என்ன பிரெஸ்டோட டென்சிட்டி என்ன ஸோ அது மேமோகிராம் பார்க்கும்போது அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கிடைக்கும் ஸோ ரொம்ப டென்ஸ் பிரெஸ்ட் இருந்தால் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் டு பிரிங் த டிஷ்யூ டுகெதர் அப்புறமா பிரெஸ்ட் டியூமர் ரேஷியோ டியூமரோட சைஸ் என்ன டியூமர் எங்கே இருக்குது வெளி பக்கம் இருக்கா உள்ள பக்கம் இருக்கா ஏன்னா பிரெஸ்டோட உள்ள பக்கம் வந்துட்டு க்ளோஸர் டு த ஸ்டர்னம் இல்லையா அந்த பக்கம் டியூமர் இருந்துச்சுன்னா டிஃபெக்ட் இஸ் வெரி ஆப்வியஸ் ஸோ அந்த சைடில் நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் தான் ஸோ வீல் ஹாவ் டு கெட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நாங்கள் வந்துட்டு வால்யூம் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் பின்னாடியிலேருந்து இல்லைனா தெர் ஆர் சர்டன் டெக்னிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ரொட்டேஷன் ஆன்கோபிளாஸ்டி இல்லைனா யூனோ தெர் சம்திங் கால்ட் ட்ரான்ஸ்போசிஷன் ஃப்ளாப
டைம் அனஸ்தீசியா கொடுக்க முடியாதுன்னா ஐ வில் திங்க் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நாங்கள் ஆன்கோ பிளாஸ்டிக் பண்ணணுமா இல்லையான்னு ரெண்டாவது என்னன்னா அகேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் வந்துட்டு ரொம்ப குண்டா இருப்பாங்க ஒபீசிட்டி இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்களெல்லாம் ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு டூ வெரி ப்ரொலாங் சர்ஜரி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேட்டி ஃபேட்டியாக இருக்கும் ஸோ நான் என்ன ஆன்கோ பிளாஸ்டிக் பண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபேட் நெக்ரோசிஸ் ஆகலாம் அந்த ஃபேட் அப்படியே டிசால்வ் ஆகிடும் ஸோ தேட் வில் நாட் ஒர்க் ஸோ ஆன்கோ பிளாஸ்டினா பேஷண்ட் செலெக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் பேஷண்ட்டோட ஃபேக்டர்ஸ் அந்த டியூமரோட ஃபேக்டர்ஸ் அப்புறம் மேமோகிராமில் எப்படி இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம் நம்ம கிட்டியில் என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நான் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ இட்ஸ் அ வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் நாங்கள் நிறைய இது ஆப்ஷன்ஸ் நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணி தான் வி டிசைட் வாட் டெக்னிக் டு யூஸ் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் இப்போ இந்த ஆங்கோ பிளாஸ்டிக் வந்து என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு ஸோ யூனோ ஆன்கோ பிளாஸ்டிக்கு செப்பரேட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நான் அப்படி கிடையாது பிஎட் ஆன்கோ பிளாஸ்டிக் பிரெஸ்ட் கான்சர்வேஷன் ஜென்ரலாக பிரெஸ்ட் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் யூனோ பாசிபிள் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு ஆப்ரேஷன் இமீடியட் ஆஃப்டர் சர்ஜரி அவங்களுக்கு வந்துட்டு சில பேருக்கு ப்ளீடிங் ஆகலாம் அந்த ப்ளீடிங் வந்துட்டு உள்ளே அப்படி அக்யூமுலேட் ஆகலாம் இல்லைனா நான் இப்போ சொன்னேன் ஃபேட் நெக்ரோசஸ் ஸோ சில பேருக்கு ரொம்ப ஃபேட்டியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபேட் வந்துட்டு அதுக்கு பிளட் சப்ளை இல்லைனா அப்படியே அது மெல்ட் ஆகிடும் ஸோ அது வந்துட்டு கொஞ்சம் கல்லாக ஆகிடும் ஸோ ஃபேட் நெக்ரோசஸ் இஸ் அ காமன் காம்ப்ளிகேஷன் மூணாவது வந்துட்டு நாங்கள் பிரெஸ்ட் சார் டு நோ டூ பிரெஸ்ட் சார் ட்வின்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பட் தே நெவர் ட்வின்ஸ் தே டோன்ட் ஆல்வேஸ் லுக் எக்ஸாக்ட்லி அ லைக் ஸோ நாங்கள் வி ட்ரை அவர் பெஸ்ட் டு மேக் இந்த இந்த ஆப்ரேட் பண்ண மார்பக வந்துட்டு இட் ஹாஸ் டு மேட்ச் த ஆப்போசிட் பிரெஸ்ட் பட் இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் ஸோ வி நாங்கள் எ எப்போவுமே சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிரெஸ்ட் சைஸ் ஏ சிமெட்ரி இருக்கும் இது ஹீல் ஆனப்புறம் ரேடியேஷன் கொடுத்தப்பறம் இன்னும் அந்த ஏ சிமெட்ரி இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவலாக இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் செகண்டரி ப்ரொசீஜர் நாங்க நாங்கள் கொஞ்சம் இது பண்ணலாம் மெனுப்ளேஷன் பண்ணலாம் லைப்பு ஃபில்லிங்காக இது ஆர் ஸோ யூஸிங் சம் அதர் டெக்னிக் இப்போ காமனாக ஒரே ஒரு கேள்வி இப்போது ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால ஒரு சிலருக்கு வந்து பிரெஸ்ட்டில் ஒரு பெயின் வரும் அவங்களுக்கு வந்து சரியாக தெரியாது இது ஒரு வேளை எனக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சராக இருக்குமோன்னு சொல்லி பயப்படுவாங்க நம்ம வீட்லேயே வந்து அதை செக் பண்ணிக்க முடியுமா இல்லை டாக்டர்கிட்ட போய் நம்ம ப்ராப்பராக செக் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஏஜ்ல அது வர ஆரம்பிக்கும் அத பத்தி சொல்லிடுங்க சோ பிரஸ்ட் பெயின் இஸ் தி मोस्ट காமன் मोस्ट women pre menopausal age ல அது வர வாய்ப்பு தான் இருக்கு इट्स बिकॉज़ நீங்க நீங்களே சொன்னீங்க इट्स बिकॉज़ ஆஃப் ஹார்மோனல் இம்பாலன்சஸ் அண்ட் मंथலி एवरी मंथ நமக்கு வந்து டி எஸ்ட்ரோஜன் லெவல் மேல போகுது ப்ரோஜெஸ்டரோன் லெவல் மேல போகுது தட் will all cause breast pain and typically என்ன சிம்டம் இருக்குனா என்ன ஹிஸ்டரி இருக்குனா எனக்கு வந்து அந்த தீட் ஸ்டார்ட் ஆ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அது ஸ்டார்ட் ஆக உடனே அந்த வலி டிசப்பியர் ஆகுதுன்னு ஸோ தட்ஸ் வெரி காமன் த மோஸ்ட் காமன் சிம்டம் ஆஃப் பிரெஸ்ட் கேன்சர் இஸ் வலி இல்லாத கட்டி மீ கட்டி இருக்கும் அதில் வலி இல் இருக்காது இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பிரெஸ்ட்டில் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த சதை வந்துட்டு கொஞ்சம் திக்காக இருக்கலாம் இல்லைன்னா நிப்பிள் அந்த டிஸ்சார்ஜ் வரலாம் ஸோ வாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் வீட்லேயே எல்லா பெண்களும் மந்த்லி மந்த் மந்த் ஆன் மந்த் மந்த்லி செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும் ஸோ இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தி ஏஜ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் ஆன்வர்ட் செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும் ஓகே பெஸ்ட் டைம் டு டூ இட் இஸ் ஃபைவ் டு செவன் டேஸ் ஆஃப்டர் த பீரியட் அது வந்துட்டு தே ஷுட் யூஸ் தீஸ் த்ரீ ஃபிங்கர்ஸ் ரைட் ஓகே லைக் யூ ஹவ் யூ டேக் அன் ஓத் தே ஷுட் யூஸ் தீஸ் த்ரீ ஃபிங்கர்ஸ் அண்ட் ப்ரெஸ் த பிரெஸ் அண்ட் எக்ஸாமின் தம் செல்ஸ் ரைட் இந்த மாதிரி கிளச் பண்ணக்கூடாது தம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் யூஸ் தீஸ் த்ரீ ஃபிங்கர்ஸ் எக்ஸாமின் தம் செல்ஸ் ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனில் பண்ணணும் அண்ட் லைங் டவுன் பொசிஷனில் பண்ணணும் ஓகே இஃப் தே டூ திஸ் தட்ஸ் ஃபைன் விமன் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அண்ட் அபவ் அவங்களும் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்துட்டு ஒன்ஸ் அ இயர் மேமோகிராம் பண்ணணும் ஃபார் ஷோர் இது இல்லாமல் தர சம் பி விமன் இவ நாற்பது வயசுக்கு கம்மியாக இருந் இருந்தாங்க ஆனால் ஸ்ட்ராங் 
நாங்க வந்துட்டு அந்த ஸ்கிரீனிங் ப்ரோட்டோகால் கஸ்டமைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்க வந்துட்டு இப்படி பண்ணணும் ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வி மைட் ஈவன் டெல் தம் டு டூ சிக்ஸ் மந்த்லி மேமோகிராம் அண்ட் எம்ஆர்ஐ ஆல்டர்னேட் ஸோ இப்போ மேமோகிராம் பண்ணாங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் லேட்டர் வி இட் கெட் அன் எம்ஆர்ஐ டான் ஜஸ்ட் டு கேட்ச் த கேன்சர் ஏர்லி ஸோ ஏர்லி டிடெக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நீங்க சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கீமோதெரப்பி மேபி கட் பண்ணலாம் மேபி ரேடியேஷன் அவாய்ட் பண்ணலாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் யூனோ மேபி அவங்களுக்கு எல்லாம் நாங்கள் பிரெஸ்ட் கன்சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ லெஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ ஏர்லி டிடெக்ஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இப்போ ஃபுட் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் பற்றியும் சொல்லிவிடுங்க டாக்டர் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து மெயின்டைன் பண்ணால் நமக்கு இன்னும் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதை பற்றியும் சொல்லிவிடுங்க ஃபுட் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் வந்துட்டு இஸ் ஜென்ரல் லைக் ஃபார் ஆல் த கேன்சர்ஸ் யூனோ ஃபுட் வந்துட்டு ஹை ஃபைபர் ஃபுட் சாப்பிடணும் நிறைய காய்கறிகள் யூனோ ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ரெட் மீட் கம்மி பண்ணணும் ரைட் மேபி நாட் மோர் தேன் ஒன் ஆர் டூ சர்விங்ஸ் பர் வீக் அப்புறம் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் கம்மி பண்ணணும் யூனோ லைக் ப்ராசஸ்ட் சுகர் எவ்ரி திங் இஸ் ப்ராசஸ் நவ் டேஸ் ரைட் வெளியில் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணால் நல்லது அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் கீப்பிங் அவர் லைஃப் ஸ்டைல் இன் மைண்ட் பட் நாங்கள் ட்ரை பண்ணணும் ஸோ வீ ஷுட் ஸோ இது நிறைய பேஷண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க மேடம் ஐ லீட் அ வெரி ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் பட் ஸ்டில் கேன்சர் ஆயிருக்கு யூனோ ஸோ வி ட்ரை அவர் பெஸ்ட் ரைட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இது வெயிட் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா கொழுப்பு ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா ஸோ ஒபீசிட்டி இட் கேன் காஸ் ஒரு தேர்ட்டீன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர்ஸ் யூனோ பிரெஸ்ட் ஓவரி ஸ்டமக் கேன்சர் ஸோ மெனி ஸோ அது வந்துட்டு வெயிட் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஜஸ்ட் யூனோ இப்போல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வி யூ கெட் தீஸ் வாட்சஸ் ரைட் ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு வி ஷுட் மானிட்டர் அ ஸ்டெப் கவுண்ட் நாங்கள் ஒரு ரூல் வச்சுக்கணும் டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்லோ வாக்கிங் ஃபாஸ்ட் வேண்டாம் ஸ்லோ வாக்கிங் வீட்டுக்குள்ளேயே ஆர் அட்லீஸ்ட் டென் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் அது வந்துட்டு இட்ஸ் அ யூனிவர்சல் கைட் லைன் அட்லீஸ்ட் டென் தௌசண்ட் ஸ்டெப் ஸ்டெப்ஸ் பர் டே யாரெல்லாம் இப்போது நிறைய பெண்கள் வந்துட்டு வீட்டில் நிறைய வேலை செய் செய்கிறாங்க ஸோ ஐ எம் ஆல்வேஸ் ஆக்டிவ் நான் நிறைய வேலை செய்கிறேன் இது பண்ணுறேன் பட் நாங்கள் வந்துட்டு வி டோன்ட் லுக் ஆஃப்டர் தி அதர் ஆஸ்பெக்ட் நாங்கள் எந்திரிச்சு நாங்கள் ஸ்ட்ரெச்சஸ் பண்ணணும் யூனோ ஸோ ஆல் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்புறம் ஆஃப்கோர்ஸ் நோ ஸ்மோக்கிங் அவாய்ட் ஸ்மோக்கிங் எஸ் மச் எஸ் பாசிபிள் இன்க்ளூடிங் பேசிவ் ஸ்மோக்கிங் ரைட் தட் இஸ் ஈவன் வர்ஸ் அப்புறம் ஆஃப்கோர்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆல்கோஹால் இன்டேக் பிரெஸ்ட் கேன்சர் பற்றியும் அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் பற்றியும் இப்போ இவ்வளோ நேரம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்து தேங்க்யூ ஸோ மச் அவங்களுக்கு <laughs> ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குது டயபெட்டிஸ் சுகர் கண்ட்ரோலில் இருக்கா தைராய்டு பிரச்சனைகள் இருக்கா அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க அண்ட் ஹார்ட் எப்படி இருக்குது ஸோ சுகர் பேஷண்ட்னா அவங்களுக்கு நாங்கள் வந்துட்டு டயபட்டாலஜிஸ்ட் கிட்ட அனுப்புவோம் ஃபிட்னஸ் வாங்குவோம் சிமிலர்லி கார்டியாக்னா நாங்கள் வந்துட்டு கார்டியாலஜிஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்போம் ஸோ தோஸ் ஆர் ஒன் செட் ஆஃப் ப்ரெப்பரேஷன்ஸ் ரெண்டாவது என்னென்னா அந்த பிரெஸ்ட் சர்ஜரிக்கு இருக்கிற ப்ரெப்பரேஷன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இப்போ தெரியும் இது வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வால்யூம் லாஸ் இருக்குது ஸோ என்ன மாதிரி நான் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ண போகிறேன் அப்படியே நான் ஓட்டிக்குள்ளே போக முடியாது எனக்கு வந்துட்டு ஒரு பிளான் இருக்கணும் ஓகே இப்போ இப்படின்னா நாங்கள் எந்த ஆப்ஷன் பண்ண போகிறோம் இது ஃபெயில் ஆச்சுன்னா நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் நாங்கள் யோசிக்கணும் ஸோ ஆன்கோ பிளாஸ்டிக் பண்ணுறோன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அதுக்கு பிரெஸ்ட் மார்க்கிங் இருக்கும் 
ஸோ பேஷண்ட்டை நின்று வச்சுட்டு நாங்கள் ஸ்கெச் பண்ணி எடுத்துட்டு அவங்களோட பிரெஸ்டோட லைன் என்ன ஏன்னா ஆஃப்டர் சர்ஜரி ரெண்டு நிப்பிளும் வேறு வேறு லெவலில் இருக்கக்கூடாது ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் மேப் பண்ணுவோம் சில பேருக்கு வி யூஸ் சம்திங் கால் பர்ஃபரேட் ஆஃப் லேப்ஸ் அது வந்துட்டு சைட்லேருந்து வி டேக் கொஞ்சம் செதை எடுத்துட்டு அந்த பிளட் வெசல் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அது அப்படியே நாங்கள் ரொட்டேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக மார்க்கிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ செகண்ட் திங் இஸ் மார்க்கிங்ஸ் ஃபார் ஆன் த பேஷண்ட் அப்புறம் ஃபார் சர்டன் பேஷண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதே மாதிரி பர்ஃபரேட் ஆஃப் லேப்ஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த பிளட் வெசல் மார்க்கிங் பண்ணணும் ஸோ த டே பிஃபோர் சர்ஜரி நான் கூப்பிட்டுட்டு ஒரு டாப்லர் ஹேண்ட் ஹெல்ட் டாப்லர் வச்சுட்டு ஐ வில் மார்க் த வெசல்ஸ் ஓ இங்கே ஐ கேன் ஸோ டாப்லர்னா என்ன வி கீப் த ப்ரோப் அல்ட்ராசவுண்ட் ப்ரோப் மாதிரி அண்ட் அங்கே பிளட் ஃப்ளோ வந்துட்டு நம்மளுக்கு கேட்கும் ஸோ ஐ வில் லிசன் டு ஓகே இங்கே எனக்கு பிளட் ஃப்ளோ கேட்குது பர்ஃபரேட் இஸ் யார் நான் மார்க் பண்ணுவேன் ஸோ தேட் வில் ஹெல்ப் மீ at the time of surgery so that is the third thing now of the enna na now cancer surgery na naanga vandittu neri kattiyu naanga paakanum axillary staging pannanum so yaarku axilla and neri katti akkalle vandittu neri katti la cancer illiyo avangalukku naanga vandittu sentinel lymph node biopsy procedure pannuvom so sentinel lymph node biopsy procedure ku the recommended technique is a dual dye technique So, dual dye technique na, operation time ஸோ டுவல் டை டெக்னிக் ஆப்ரேஷன் டைமில் நாங்கள் ஒரு ப்ளூ கலர் டை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் மெத்தலின் ப்ளூ அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்துட்டு சில சில டைம் நாங்கள் வந்துட்டு டெக்னீஷியம் அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் டை இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக யூ வி டூ இட் பிஃபோர் சர்ஜரி இது த டே பிஃபோர் சர்ஜரி இல்லைனா மார்னிங் பிஃபோர் சர்ஜரி பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு நியூக்ளியர் மெடிசின் டிபார்ட்மெண்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணி அந்த டை இன்ஜெக்ட் பண்ணி வி ஹாவ் டு ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த ப்ரெப்ரேஷன்ஸ் தட் வி நீட் டு டூ அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் பேஷண்ட் கிட்ட எல்லாமே நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் இப்படி இப்படி இருக்கும் இங்கே இது இது பண்ணணும் ஸோ ஆல் ஆஃப் தேட் கம்ஸ் அண்ட் ப்ரீ ஆப் இப்போ நீங்க பிஃபோர் சர்ஜரி என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம கவனிக்கணும் அப்படின்னு பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க அதுல நீங்க குறிப்பிடும் பொழுது ஏஜ்டு பர்சனுக்கு வந்து நாங்கள் இன்னும் கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இணை நோய்கள் அவங்களுக்கு இருக்குது லைக் டயபெட்டிக்ஸ் பேஷண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹார்ட் பிரச்சனை இந்த மாதிரி இருக்குன்னா அவங்க எந்த அளவுக்கு கவனமாக இருக்கணும் சர்ஜரிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அண்ட் வந்து ஆஃப்டர் சர்ஜரி அவங்க எந்த அளவுக்கு கவனமாக இருக்கணும் அதை பற்றி சொல்லிடுங்க ஸோ பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் சர்ஜரி எல்லாம் என்ன அப்னார்மாலிட்டிஸ் இருந்தாலும் நாங்கள் அதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும் ரொம்ப தைராய்டு லெவல்ஸ் ரொம்ப ஹையாக இருந்தால் அது வந்துட்டு நாங்கள் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் ஆப்ரேஷன் கூட்டின்னு போவோம் நாட் அதர்வைஸ் சுகர் ரொம்ப ஹை இருந்துச்சுன்னா வி அவங்களுக்கு இன்சுலின் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோலில் வர வச்சுட்டு தான் நாங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் ஏன்னா சுகர் ரொம்ப ஹை இருந்து இருந்துட்டு நாங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணோன்னா டெஃபினட்டாக இன்ஃபெக்ஷன் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபியூ திங்ஸ் தட் வி டூ போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் என்ன கன்சிட்ரேஷன்ஸ்னா சேம் திங்ஸ் நாங்கள் வந்துட்டு பல்ஸ் பிபி அதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணுவோம் அப்புறம் இன்புட் அவுட் புட் என்னெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க என்ன குடிக்கிறாங்க சில பேருக்கு வந்துட்டு சப்போஸ் நாங்கள் ஜென்ரல் அனஸ்தீசியாக கொடுத்துருக்கோம்னா இமீடியட்லி ஆஃப்டர் சர்ஜரி ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அவங்க ஒன்றுமே சாப்பிடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மெதுவாக கொஞ்சம் லிக்விட்ஸ் அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்புறம் நாங்கள் சப்போஸ் பிரெஸ்ட்டு கான்சர்வேஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஆன்கோ பிளாஸ்டி பண்ணியிருக்கோம்னா யூஸ்வலாக ஐ அட்வைஸ் தெம் டு கெட் அ கம்ப்ரெஷன் ப்ரா அ சப்போர்ட் ப்ரா ஸோ அது சர்ஜிக்கல் கம்ப்ரெஷன் ப்ரானும் கிடைக்குது அது வந்துட்டு போட்டுட்டு தான் அவங்க இருக்கணும் பிகாஸ் தேட் வில் சப்போர்ட் த ரீஜன் ஸோ ஏதாவது சப்போஸ் கொஞ்சம் ஸ்வெல்லிங் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணும் வேறு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் சில டைம் ட்ரெயின் இருக்கலாம் ட்யூப்ஸ் போட்டுட்டு அது உள்ளே இருக்கிற ஃப்ளூயிடு பிளட் அதெல்லாம் வெளியில் வரணும் ஸோ அவங்களுக்கு நாங்கள் டெய்லி அவங்க வந்துட்டு அந்த காலி பண்ணணும் மெஷர் பண்ணணும் எவ்வளோ தண்ணி வருது அதெல்லாம் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுப்போம் இட் சவுண்ட்ஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் ஆனால் காம்ப்ளிகேட்டடாக கிடையாது பட் மென்டலி அவங்கள எப்படி மேம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க மென்டலி வி டாக் வி கவுன்சில் ஸோ என்னோடய எல்லா அப்பாயின்மெண்ட்ஸும் வென் ஐ ஸ்பீக் டு பேஷண்ட்ஸ் மினிமம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் ஏன்னா வி ஆஃப்கோர்ஸ் யாருக்கு ரொம்ப மென்டல் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கு வி டூ ரெஃபர் தெம் டு அ சைக்காலஜிஸ்ட் ஸோ அ சைக்கோ ஆன்காலஜிஸ்ட் வந்துட்டு இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் த பிரெஸ்ட் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் டீம் ஆனால் நம்ம சொசைட்டியில் வந்துட்டு நாங
ஓகே டாக்டர் டாக்டர் இப்போது பிரெஸ்ட் கான்சர்வேஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றவங்க மேஸ்டக்டமி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதை பற்றி சொல்லிடுங்க ஸோ மேஸ்டக்டமினா நாங்கள் முழுசாக பிரெஸ்ட்டு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் ஸோ அந்த இடத்து வந்து அது ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ரைட் ஸோ ஒன்று பிரெஸ்ட் இருக்கும் ரெண்டு அந்த ஆப்ரேட் பண்ண சைடில் ஒன்றுமே இருக்காது ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு மூ ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு பிரெஸ்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நாங்கள் வந்துட்டு அதே டயத்தில் நாங்கள் இமீடியட்டாக அந்த மேஸ்டக்டமி பண்ண உடனே நாங்கள் பிரெஸ்ட்டை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் ரெண்டாவது வந்துட்டு நாங்கள் பிரெஸ் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் செகண்ட்ரி டீலேட் பிரெஸ் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணலாம் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விட் தவிர வேறு ஆப்ஷன் வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல் பிரெஸ் ப்ரோசஸஸ் ஸோ யார் யோசிக்கிறாங்க ஐயோ ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப பெரிய ப்ரொசீஜர் இல்லைனா எக்ஸ்பென்சஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லைனா யூனோ அந்த மாதிரி எனக்கு காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ரொசீஜர் வேண்டாம்னா இஃப் இல்லை எனக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஏதாவது அந்த பக்கத்து ஒரு ஷேப் வச்சுட்டு போதுன்னா we would suggest external breast prosthesis so adu enna na it is a it is made out of silicon adu breast madri shape la irukum mm-hmm. so adu vandittu adu kuda avanga oru mastectomy bra vaangano so and the bra la oru pocket irukum so and the operation panna side la pocket irukum illa and the edathila avanga inda prosthesis support ittu apdiye avanga bra potukalam ஸோ அதுக்கப்புறம் இது அதுக்கு மேலே அவங்க இது ட்ரெஸ் எல்லாம் போடும்போது அது தெரி யாருக்குமே தெரிய வராது ஸோ தோ ஸோ அந்த யூஸ்வலாக யூனோ அந்த ப்ராசஸஸ் வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் அரௌண்ட் பிட்வீன் நைன் தௌசண்ட் டு மேபி எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஸோ சில பேருக்கு வந்துட்டு அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதுன்னா நிறைய என்ஜிஓஸ் எல்லாம் இருக்காங்க வேர் தே ப்ரொவைட் யூனோ நிட்டட் நாக்கர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அந்த பிரெஸ்டோட ஷேப் ஷேப் இருக்கு இல்லையா அது அது வந்துட்டு காட்டனில் இது இல்லைனா உல் இல்லை பண்ணிட்டு தே ஜஸ்ட் கிவ் இட் சில பேர் அது வந்துட்டு செல்லும் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்துட்டு வச்சுக்கலாம் த ஓன்லி டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தேட் இஸ் தேட் அது வந்துட்டு ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் ஸோ இட் டஸ் நாட் மேட்ச் த வெயிட் ஆஃப் த ஆப்போசிட் பிரெஸ்ட் அண்ட் இஃப் யூ சி நம்ம ஹியூமன் பாடியில் எவ்ரி திங் இஸ் ஈக்குவல் வி ஹாவ் டூ ஐஸ் ஒரு நோஸ் சென்டரில் இருக்கும் ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் சிமெட்ரிக்கல் டூ பிரெஸ்ட்ஸ் So, one breast is removed, na, na, that side will become very hmm. uh, light, right? So, spine and the stability is going to go. So, automatically, if you are doing a mastectomy, if you are looking at the side shoulder, it will be you know, drooping. And if you are looking at the side shoulder, with time, liya, and the spine will make up for that loss and they will have drooping, back pain, and that will start. Ago. So, those with smaller breasts can still consider that, but those with uh, breast breasts, heavy breasts, vandhita, it's best if they use a silicone breast uh, prosthesis. Okay. Uh, ilana, the best option is breast reconstruction, mm-hmm. nothing like it. So, if you use the patient, you can use the reconstruction. Pannla. Mm-hmm. reconstruction liyo nare nare varieties iruk mm-hmm. and it is a long discussion so at the reconstruction venuna we have a separate consultation for that okay ipo the reconstruction indrave oru vara prasadama da na paakuren ipo oru silarku and the surgery mudinjadukaprom kai veekam erpadudu appdin solranga adu yen doctor erpadudu adha thavarka mudiyuma so ninga kekkudhu vandittu adukku term lymphedema right mm-hmm. so lim yeah, so what happens lymphedema na enna basically lymph uh, வந்துட்டு அந்த லிம்ஃப் வெசல்ஸ்லேருந்து லீக் ஆகி அது வெளியில் வருது இட் இஸ் சிமிலர் டு ஸோ சில பேருக்கு நீங்கள் இந்த ஆனைக்கால் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா பிகாஸ் ஆஃப் ஃபைலேரியஸ் ஃபைலேரியாசஸ் அண்ட் ஆல் தேட் ஸோ அது வந்துட்டு சேம் மெக்கானிசம் நாங்கள் நெறி கட்டியில் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம் நெறி கட்டினா என்ன லிம்ஃப் நோட் ஸோ லிம்ஃபேட்டிக் சேனல்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு லிம்ஃப் நோட் ஸோ அது லிம்ஃப் நோட்ஸ் நாங்கள் எடுக்கிறோன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் லீக் ஆகும் லிம்ஃபேட்டிக் லிம்ஃப் வெளியில் வரும் இல்லைனா அந்த ஃபைப்ரோசஸ் ஆகும் ஸோ அந்த லிம்ஃபேட்டிக் சேனல்ஸில் பிளாக் ஆகும் ஸோ சில பேருக்கு என்ன அந்த லிம்ஃப் ஃப்ளூயிட் வந்துட்டு வெளியில் வரலாம் எல்லாருக்குமே அது ஆக வாய்ப்பு இல்லை இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நோய் எவ்வளோ இருந்துச்சு அந்த லிம்ஃப் நெறி கட்டியில் நாங்கள் எத்தனை நெறி கட்டி எடுத்திருக்கோம் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த சென்டினல் நோட் பயோப்சி இது முன்னாடி நான் மென்ஷன் பண்ணேன் தட்ஸ் ஹவ் அது அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அவ்வளோ இருக்கு இது ஏர்லி டிடெக்ஷன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் அது நோய் வந்துட்டு பிரெஸ்ட்டில் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா நெறி கட்டிக்கெல்லாம் போகலைன்னா நாங்கள் வந்துட்டு நெறி கட்டியாக ஸ்பேர் பண்ணி இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் ஸோ நாங்கள் சென்டினல் நோட் பயோப்சி பண்ணும்போது the risk of lymphedema is very less it will be less than 5 to 7 percent but when we do an axillary clearance then the rates again increase similarly and the nanga operation panni and the 
you know it depends on radiation also so lymphedema vandittu evlo aagudena depends on inaga etna operation pannirukom evlo neri katti eduthirukom neenga radiation evlo kudukringa enna areas radiate pandringa so nariya factors irukku so adu aaga koodadunu we try sentinel node biopsy for those with early breast cancer for whom it's feasible ரெண்டாவதுனா வி டீச் தம் எக்ஸசைசஸ் ஸோ ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் உடனே வி ஸ்டார்ட் தம் ஆன் ஜெல் பால் எக்ஸசைசஸ் அந்த ஆப்ரேட் பண்ண சைடில் வந்துட்டு தே ஷுட் யூஸ் அ ஜெல் பால் அண்ட் ஸ்டார்ட் மூவிங் தேர் மசில்ஸ் அவங்க கிட்ட வி டெல் தம் டு டூ சம் எக்ஸசைசஸ் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு கீப் த மசில்ஸ் மூவிங் பிகாஸ் மசில்ஸ் மூவ் பண்ணிச்சுன்னா இட் வில் மூவ் த லிம்ஃப் அஸ் வெல் ஸோ அது வந்துட்டு அவங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் மாதிரி ரெண்டாவது வந்துட்டு சில பேருக்கு பிரெஸ்டில் லிம்ஃபிடிம் ஆகும் ஸோ அவங்களுக்கு வி டீச் தம் பிரெஸ்ட் மசாஜ் டெக்னிக்ஸ் டு மூவ் த லிம்ஃப் பேக் into circulation so the other thing is naga yarukella indha maathiri neri katti mulusa eduthirukom we teach them uh, certain avanga precautions edukonu life long ga mm-hmm. so you know we tell them and the operate panna kai la blood pressure paaka koodadu blood test la pannadinga illana edavadhu insect bite ku sukadi andha maathiri aachina avanga கொஞ்சம் ஸ்டெரிலியமாக ஏதாவது ஒரு யூனோ ஆன்டிசெப்டிக் போட்டுட்டு கிளீன் பண்ணணும் மீன்ஸ் அந்த கையை அவங்க நல்ல இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுன்னா தேட் கேன் காஸ் லிம்ஃபிடிம் அகேன் ஓகே ஸோ அவங்க கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் பண்ணி அந்த கையை கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் பட் எல்லாம் வேலை பண்ணலாம் ஓவர் எக்ஸர்ட் பண்ணக்கூடாது லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய வெயிட் ஃபைவ் கேஜிக்கு மேலே வெயிட் எல்லாம் ஜாஸ்தி தூக்கக்கூடாது அப்புறம் ஃப்ளை பண்ணும்போது லைக் இஃப் தே டேக் அ ஃப்ளைட் அது ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால லிம்ஃபிடிம் ஆகக்கூடாதுன்னு வீ டெல் தம் டு வேர் அ கம்ப்ரெஷன் ஸ்லீவ் ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ்வலாக நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் வி கோ அஹெட் இப்போ வீட்டில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து பண்ணலாம் டவுட் சர்ஜரிக்கு அப்புறமா சர்ஜரிக்கு அப்புறம் ஆல் ஆஃப் திஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் நோ ஸ்மோக்கிங் ஸோ தோஸ் யாருக்கெல்லாம் ஸ்மோக்கிங்கோட ஹேபிட் இருக்கு இஃப் தே you know restart smoking habits uh, knowing definitely uh, the uh, recurrence agala alcohol content kami pannano apro uh, physical exercise is very important and uh, lymphedema prevention we will teach them all of this then i think what is very important is to continuously work on number our mental health you know you know adukapro they will almost be normal they can integrate with society பட் சில பேருக்கு ஆல்சோ நாங்கள் ஹார்மோனல் தெரப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் ஆன் சே வித் ஹார்மோனல் ரிசெப்டர் பாசிட்டிவ் டியூமர்ஸ் வி ஸ்டார்ட் தம் ஆன் ஹார்மோனல் தெரப்பி ஸோ அதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹேட் அ கப்பிள் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் ரீசெண்ட்லி ஹூ செட் தட் எவ்ரி திங்ஸ் ஃபைன் தே பேக் டு ஒர்க் ஆனால் அந்த ஹார்மோன் தெரப்பினால அவங்களுக்கு வந்துட்டு மூட் டிஸ்டர்பன்சஸ் ஆர் யூ நோ டிஸ்டர்பன்சஸ் இன் த செக்ஷுவல் லைஃப் But what is important is, we have a follow-up schedule. We will call them for follow-up. So, we will talk to them and talk to them. There are no other side effects. There are no other side effects. So, we can discuss with them and we can talk to them. We can talk to them about side effects. We can talk to them about side effects. We can talk to them about some women are post-menopausal. Mm-hmm. So, we give them a certain medication called letrozole. ஹார்மோனல் தெரப்பி ஸோ அது அதனால என்ன ஆகும்னா போனில் வந்துட்டு ஆஸ்டியோபரோசிஸ் ஆர்த்ரைட்டிஸ் கேன் இன்க்ரீஸ் ஸோ ஆர்த்ரைட்டிஸ்னால ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் ச ஒரு போன் மாடிஃபைங் ஏஜென்ட் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறோம் ஒன்ஸ் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபியூ திங்ஸ் அந்தந்த பேஷண்ட் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு எப்படி நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும் என்ன மருந்து கொடுக்கணும் அதை பார்த்துட்டு தான் வி வில் customize their uh, treatment and their follow up okay doctor pakama